će još jednom probajte ovako, prvo drži kapatu do red. Okrenete vaš plan ovako, znači partner ovo drži i partner ovog tog je ovaj. Tako da ne pomerate ovo što ono drži, međutim pomerite mali prst. Kad pomerite mali prst, vi ovo možete ovako da izvrnete. Za slučaj potrebe, ako je partner zamaknuo drugom rukom, ovom rukom mora da možete se sačuvati. Znači, drži ovo čvrsto, lagano zamakne, ovo drži čvrsto. Ako ovo hoću ovako da dignem, to je nemoguće. Znači, ovako i nema vremena, međutim, ako on zamakne, ja krenem iz malog prsta, ja vrlo lako mogu da se sačuvati. Znači, to je pokret gde ovde okrenem dlan gore, tako da je moja nadlanica okrenuta na dobu. Prednja noga ide nazad i ova ruka ide dole. Težinu. Znači, gledajte, ovo je do... Gledajte, to je strana, odavde, do... Pravite, ajde, dole. Otvorite palac i kaže pst. Tako da, kad vaša ruka krene ovamo, pa terora ruka upadne između vaše palce i kaže pst. Ova druga ruka drži ovo dolo. Znači, ovakvim pokret, ne ovako, da vam se digla nata pirame, nego je ovako. Ovo je samo malo. Ovi prsti dođu s ove strane, palac dođe s ove strane. I držite ovako. To znači, ako hoće da ode od mene, ne daju mu prsti. Ako hoće da krene ka meni, ne da mu palac. Ako hoće da ustane, ne da mu utežina ruke i celu mutu. Znači, pozicija je ova, odavde, dole. Da li vidite? I sad, ovo ide dole, ovo ide pravo gore, ovu nogu povlačite i nazadite se ovdje. Pogledajte, odavde je dole, ovo je pozicija. Ura dole i drži težinu dole, a da ova ruka podigne gore. Međutim, greška koju pravite je da ovom rukom hoćete ovako sada da gurnete partnera. Znači, okrećete kukove da ga bacite i ovako gurnete. Tu se dešavaju dve stvari. Partnerova ruka pravi pokret kao da priva kravu, tako da može da vas zatači ili da vas uvrne oko vrata. Znači, pogledajte. Ruke urade ovom i onda jednog momenta stanu. Jer ako ovo nastavim da diže, opet mi se diže ovaka trama i sve ostalo. On više dole, ovde mi mora se sagrati da bi ga spustio još niže. Znači moja kolena ide dole i gore ako mi treba. Znači ovo ide dole, ovo ide gore i onda sve stane. I u ovoj poziciji okrenete kutu. I podignete zadnju petu, tako da poleno ovdje dole, znači petu ovdje gore, poleno ovdje dole, i ovdje pravo dobro ovdje. Tako da, izgleda kao da je ovom rukom u burnu. U stvari, moji kukovi ga bace, ja ovo držim, gleda da se okrenem, a to onda pada tu. Druga greška je, ako burnem tom rukom, onda može se desiti ovdje. On je sad pao bez veze da ću vam. Nije morao da pade. Znači, najnormalnije se desi ovo tu da ovo pomoći. Znači, ako uradite ovako, on će ovo da je. On nije to da je. Znači, pogledajte, odavde, dole, ovo stane, ovamo, ovo stane, ovo. I onda se ovo ne se izgleda. Krećete ovako, da ovo ne nije izgleda bacate, a možda se krećete i ovako, cugi jaši samo nazad, da se okrenete i da bacite. Znači možete i ovako. Znači odavde kreće zadnja noga. Da li vidite? Zadnja noga. Znači gledajte. Odavde. Zadnja noga. I bacite. Kada je dole, kolena sa težinom i dole. I upravo mi to muzika. Ovde da stanemo. Znači nemojte da uradite ovo, ovo i sad vas partner zaglavi i ne možete ni da 
dignete ruku, nije ovo. Znači, pošto vaše telo ide dok vaša ruka pada kod glave, ona njega vodi dalje. Znači, onda ne može da stane. Znači, on praktično ide tamo, ja ga sad nisam bacao, ali samo teo da vam pokažem kako, znači, ruka pada, telo ide, imate efekat ovog, ne smete da stane. Znači, odavde, dole, nema pada, nema pada, ljudi. Gle, odavde, on putuje, da vidite kako on putuje, on nesta, vama pata stane i vi se zagrada ruki, noge mogu da se kreću ovako, mogu da se kreću ovako. U oba slučaja mora dole korena dolu da bi njegovo glavo odišla dolu. Znači isto kao i malo. Međutim, postoje dva načina kako vaša ruka može da dođe u kontakt sa njegovom rukom, kako da je zakačena, da to tako nazovemo. Pošto ne znate da će ta ruka da dođe pravo ili će da dođe gore, vaša ruka sa težinom sa donje strane treba da ide tu gde je pregi vlak. Tako da on, ako hoće da ide na gore, ne može od težine vaše ruke. To znači, ako ono dosto zamakne gore, trebalo bi da ne može od vaše ruke. Znači, to je ona težina s donje strane. I onda odavde otvorite palac i mali prst. I naravno, palac i mali prst će da zapnu za šak. Tako da u ovom prvom delu, Ostat ću ovako skoro smo ovako, nije bitno kasnije kako će mnogi ustojiti. Pogledajte, ovako ga sad sad, ja sam ostao malo napred da vidim. Ovako, zatim gurate tamo, okrećete namadne, tamo se otvorite polas i kaže prst. Znači, kako ste držali ovo, ovo, ovo i ovo i dođete u istu poziciju. Znači, kao malo kad je partner. Znači, drži me. Ako partner drži, kada uradite ovo i ovo, dođete u ovu poziciju. Kada partner dolazi u one cuki, uradite ovo, ovo i dođete u visku poziciju. Razumete, no? Znači, promajte taj prvi način, partner dolazi u one cuki. Znači, držite ruku iz sve isti. Trajte. Znači, malo pre je bilo ovo, ovo, pa je bilo ovo sve i tako dalje. Međutim, možete i ovako odmah da stanete na mnogicu. To je da to izgleda ovako. Da li vidite? I sada, ja nemam vremena, ne mogu da ga uhvatim, međutim, moja ruka sad mora da ide preko njegovih leđa dijagodno ovako. Znači, kada uhvatim njegovu ruku, moja ruka podigne njegovu ruku ovako, ova gurne ovo dole, i ja kad počne da okrećem kukove, ovo krene malo dijagonalno preko njega, znači ne priva kravu ovako, kao što sam rekao, nego ide ovako malo dijagonalno preko njega. Međutim, sad ćete da vidite problem, a to je ovo, da posto ovoga, ako dignete ovo ovako, njegova ruka će sklizne po vašoj ruci i on će da krene kravu ka vama, to je se zakačit će se. Zbog toga, znači, postoje ovog prvog dela, ovo ide tamo, nisko, i onda okrenete kukove, tako da njegova ruka ne može da se pisne preko. Gledajte, odavde, ovde, i tamo. Još jedan metre. Odavde, ovde. Da li vidite? Tu je. I tamo. Ajde, prvo partner hvata katate doli. Ajde, idemo ne cuki. Pa uhvatite ovu ruku. Ajde, idemo ne cuki. Bez hvata. 